وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آج پھر سے انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا میری مراد جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ویلکم سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ رمضان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں کے ساتھ اسی موضوع پر آج کے سوالات ہمارے ہوں گے اور اگر اسی حوالے سے آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ان سے ضرور پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سوال کا جواب ضرور دیں گے ڈاکٹر صاحب بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور رمضان کے حوالے سے تو اسی حوالے سے میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مقدس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے محبت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتا اکونا احبا الیہ من والدہ و ولدہ و ناسی اجمعین لوگوں اس وقت تک تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم دنیا و معافیا کی ہر چیز سے زیادہ ہر انسان سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تو اب یہ بنیادی زاویہ اور پیمانہ تو رسول اللہ نے ہمیں خود دے دیا یہ تمہارے ایمان کا جزو ہے اگر میری محبت میں کمی رہ گئی نا تو سمجھ لینا تمہارے ایمان میں کمی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالانکہ تمام صحابہ جو تھے آپ کے اوپر مر مٹنے والے تھے فدا کار صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے ایک دن حضرت عمر نے کہا یار اللہ مجھے دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے میری جان میری جان ہے سوائے اپنی جان کے باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو نبی کریم نے کہا عمر ابھی پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی خامی ہے تم نے کہا اپنی جان کے علاوہ باقی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت ہے جب تک یہ نہیں کہو گے کہ میرے سمیت میرے ماں باپ اور میرے اولاد سمیت دنیا معافیا کے ہر شخص سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا اب قرآن کیا گواہی دیتا ہے کلام اللہ کیا گواہی دیتا ہے آپ سے محبت کے حوالے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں یہ اعلان کر دیا ہے کل ان کن تم تحبون اللہ فتبی یحبکم اللہ لوگوں تم میری محبت پانا چاہتے ہو یہ اللہ نے مخاطب کیا ہے کل ان سے کہہ دیجیے لوگوں سے لوگوں تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے بڑی محبت ہے اور اللہ کو ہم سے بڑی محبت ہے یاد رکھنا میری محبت کا پیمانہ اور کرائٹیریا پتہ کیا ہے کل ان کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو ان سے کہہ دو فت تبی اونی میری اتباع کرو اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے وہ قابل قبول نہیں ہے ہمیں لوگوں میں اللہ ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور میری محبت کو پانا چاہتے ہو تو پھر میرے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی دین پھر کیا ہوگا یوہ بکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا جب تک تم میرے نبی کو بیچ میں نہیں لاؤ گے تو تمہاری محبت ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پھول ہے خوشبو کے بغیر ایک پھول ہے خوشبو کے بغیر آرٹیفیشل ہوتا ہے نا تو اس میں خوشبو نہیں آتی پھر جسم ہوتا ہے روح نہیں ہوتی پھر تمہاری محبت یہی ہے اگر میرے نبی کی اتباع نہیں کی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا محبت رسول میں اطاعت رسول بھی ضروری ہے مقدس ہم نبی سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں عشق کا دعویٰ کرتے ہیں 
اور کہتے ہیں کہ مجھے نبی سے عشق ہے عشق محبت کی آخری ایکسٹریم لیول کی بات ہے کہ جب کوئی آپشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں مجھے عشق ہے میں مر جاؤں گا لیکن اس عشق کو حاصل کر کے رہوں گا پھر ہم یہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں نا اس کیفیت میں یہی ہوتا ہے اب نبی سے بھی ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ایکسٹریم پھر عشق کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ نبی سے محبت کا تو عشق کا تو دعویٰ ہے کیا میرے شب و روز میں چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار کام ایسے ہوتے ہیں جو میں کرتا ہوں نبی نے نہیں کیا تھا پھر کہاں گی محبت کہاں گیا عشق میں تو ہر وہ کام کرتا ہوں جو میرے نبی نے نہیں کیا اور میں پرواہ میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے نبی نے نہیں کیا اور پھر میں عشق کا بھی دعویٰ کرتا ہوں نماز کا وقت ہوتا ہے اور اذان بھی ہوتی ہے مجھے جمبش تک نہیں ہوتی کہ میرے نبی تو نہ صرف یہ فرض نماز ہیں بلکہ رات کو میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ صدیقہ گواہی دیتی ہیں کہ نبی کریم صرف فرض نمازیں نہیں رات کو بھی قیام اللیل کرتے تھے رات کو نوافل میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے ہنڈیا پک رہی ہے تو میں نے ایک دن کہا کہ میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ قربان آپ اتنا اتنی کیوں مشقت کرتے ہیں آپ تو نبی ہیں آپ تو شافے ہیں آپ تو لوگوں کو بخشوانے والے ہیں اپنی امت کو بخشوانے والے ہیں آپ سارا دن اتنی مشقت کرتے ہیں اور پھر رات کو پھر کیام اللیل اللہ کے ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے کہا تھا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے مجھ پر کتنی عنایات کی بارش کی ہے تو کبھی میں اس کا شکر ادا نہ کروں یہ اس کا شکر ہے ہم اتنا شکر ادا کرتے ہیں ہم تو فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں روزے کو لنک کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور بڑا احسان کرتے ہیں اپنی ذات پر کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ اب چھٹی کر کے اے سی والا کمرہ ہو بس میں سوتا رہوں اس میں زہر بھی گزر جائے اس میں اثر بھی گزر جائے مجھے کوئی بلائے نہ بلائے نہ کہتے ہیں باقاعدہ میں سونے لگا مجھے کوئی جگائے نہ اس روزے کا کیا فائدہ جو میرے نبی کی اطاعت اور محبت کے بغیر گزارا گیا وہ روزہ تو پھر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہے اس میں خوشبو نہیں دھڑ ہے اس میں روح نہیں اللہ کو بھی ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو میں نے تو یہ دیکھنا ہے تم مجھے کتنا مانتے ہو دیکھیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ میرے نبی ہیں ایک ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا ٹھیک ہے نا یہ اللہ یہ ہمارا ایمان ہے اللہ کو ماننا ایمان ہے رسول کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا عبادت ہے اور رسول کی ماننا محبت ہے ہم نے کبھی فرق ہم نے کبھی فرق ہی نہیں جانچا کہ اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا یہ عبادت ہے رسول کو ماننا ایمان ہے اور رسول کی ماننا اس کی محبت اور عشق ہے ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہیں مت جائیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.